శాస్త్రీయంగా ఎల్లూ సైన్ కొరకాన అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు రాగులను ఇంగ్లీషు భాషలో ఫింగర్ మిల్లెట్ అంటారు తెలుగులో రాగులను చోడి తైదలు మల్లటి అన్న పేర్లు కూడా ఉన్నాయి రాగుల్లో ఎర్రరాగులు తెల్లరాగులు నల్లరాగులు మజ్జిగ బుడమ వంటి రకాలు ఉన్నాయి ఈ రాగులు చేదుగాను కాసంత కారంగాను తీపిగాను వగరుగాను ఇలా అన్ని రుచులను రాగులు కలిగి ఉంటాయి రాగుల్లో ప్రత్యేకత ఇదే సంతులిత ఆహారానికి సూచికగా రాగులను చెబుతారు ఔషధ గుణాలు పోషక విలువలు కలిగిన ఈ రాగులను పిల్లలకు పెద్దలకు స్త్రీలకు చక్కటి పౌష్టిక ఆహారంగా చెప్పవచ్చు రాగి ముద్దలు రాగి రొట్టెలు రాగి సంగటి రాగి జావ ఇలా విభిన్న రూపాలలో రాగులను ఆహారంగా తీసుకుంటుంటారు రాగులు ప్రధానంగా విటమిన్ ఏ బి వన్ బి టూ విటమిన్లతో పాటు ఖనిజ లవణాలు ఇనుము కాల్షియం కలిగి ఉంటాయి అన్ని ఫుడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే రాగుల్లో కాల్షియం ఎక్కువగా లభిస్తుంది దీనివల్ల ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది అధిక బరువు స్థూలకాయాన్ని తగ్గించుకునేందుకు రాగులు సహాయపడతాయి అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా షుగర్ కేసులు ఎక్కువ అవుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే అంటే కుటుంబంలో షుగర్ వ్యాధి ఎవరికి లేకపోయినా అచేతనమైన జీవన విధానం స్థూలకాయం వంటి సమస్యలతో నూటికి ఎనభై శాతం మందికి షుగర్ వచ్చేస్తుంది రాగులు ఈ షుగర్ వచ్చే అవకాశాలను బాగా తగ్గిస్తాయి అంతేకాకుండా రాగుల్లో పాలిపినాల్స్ డైటరీ ఫైబర్ అనే పోషక పదార్థాలు చాలా ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఉంటాయి ఈ పోషకాలు షుగర్ వచ్చే రిస్క్ను బాగా తగ్గిస్తాయి జీర్ణక్రియ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కూడా రాగులు మేలు చేస్తాయి ఇక రాగులకు సంబంధించి అనేక ప్రిపరేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రాగులను పిండి రూపంలో తయారు చేసుకుని రొట్టెలు అంబలి ఉప్మా కేక్స్ బిస్కెట్స్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు దోశలు ఇడ్లీలు లడ్డూలు ఇలా అన్నింటి కోసం ఈ రాగులను వాడుకోవచ్చు అయితే రాగులు ఇటువంటి మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండడంతో పాటు అవాంఛనీయ లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉన్నాయి రాగుల్లో గైట్రోజన్ ఎఫెక్ట్ అనేది తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది గాయటర్ను కలగజేసే తత్వం ఈ రాగులు కలిగి ఉంటాయి కనుక ఒకవేళ మీకు థైరాయిడ్ గంధి వాచినట్లు అనిపించినా ఈ రాగులను అస్సలు తినకూడదు ఒకవేళ రాగులను తిన్నట్లయితే గాయటర్ పెరిగి థైరాయిడ్ గ్రంథి మరింత ఎక్కువ వాచే అవకాశాలు మెండుగా అవుతాయి ఇలా థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు రాగులతో పాటు క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ తినకపోవడం మంచిది